कल सूरज निकलने के पहले दो लोग यहां आकर आपको नदी पार करवा के दूसरे गांव में ले जाएंगे जब तक मेरा संदेश ना आए वही रहना होगा आपको एक नए नाम नई पहचान के साथ नए भेष में यहां सब कुछ सामान्य हो जाए हालात हमारे पक्ष में आ जाए मैं खुद आपसे मिलने आऊंगा ठीक है बाबा अपने पिता से क्या हुआ वादा भूलोगे तो नहीं मल्हार और अहिल्या को सबक सिखाना है तुम्हें कैसे भूल सकता हूं मैं उनके लिए आप गुनेगार हैं तो मेरे लिए सबसे बड़े अपराधी हैं वो दोनों आपकी बेइज्जती का बदला लिए बिना चैन नहीं मिलेगा मुझे एक बात बताओ सच सच बता ना आज सुबह तुम्हें हम पर बहुत गुस्सा आया था ना ये आंसू क्यों जब आपने कहा कि जीत की संपत्ति और उपहार आप अपने पास रखना चाहते हैं तब काफी हैरानी हुई मुझे लेकिन बुरा मुझे किसी दूसरी बात का लगा जब मैंने कहा कि मुझे बाबा साहब के पास जाने के लिए मजबूर मत पूछे तब आपने समझ लिया कि मैं आपके खिलाफ हूं कि मैं आपकी शिकायत करूंगी ऐसा कैसे सोच सकते हैं आप मेरे जीवन में आपका क्या महत्व है आप क्या मायने रखते हैं मेरे लिए नहीं पता आपको एक वचन चाहती हूं मैं आपसे दे सकते हैं ना कहो मैं अपनी जान देना पसंद करूंगी लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी जिसके कारण आपका नाम आपका मान और इस परिवार की गरिमा को ठेस पहुंचे मेरी सोच या मेरे मकसद को कभी संदेह की नजर से मत देखिए कभी गलत मत समझेगा अपनी अहिल्या को हम वचन देते फिर कभी ऐसा नहीं होगा और हो गया तो गुस्से में आकर आपने फिर से मेरी बात का गलत मतलब निकाला तो तो बंदा हर सजा भुगतने के लिए तैयार रहेगा लेकिन हम जानते हैं ज्यादा सख्त सजा मिलेगी नहीं हमें हमसे इतना प्यार जो करती हो तो सासू भाई मैं आपके लिए केसर का दूध लेकर आई हूं मुझे नहीं चाहिए ले जाओ वापस सासू भाई वो रसोई का सारा काम कर लिया है मैंने और दोपहर के खाने में क्या बनाना है वो भी बता दिया है तो 
मुझे क्यों बता रही हो ये तो तुम्हारा काम है अपने घरेलू जीवन की जिम्मेदारियां हर बहू को निभानी ही पड़ती है पर हाँ तुम मुझे पल पल की खबर क्यों दे रही हो ये मैं समझ सकती हूं मैं नाराज हूं इसलिए तुम्हें अपने पसंद का काम छोड़कर रसोई घर का काम करना पड़ा इसलिए अब जताने आ गई हो ना कि देखिए सासू भाई मैं आपके ही मन का काम कर रही हूं अब कुछ मत कहना नहीं सासू भाई मैं कुछ भी जताने नहीं आई थी मैं तो आपको सिर्फ ये कहने आई थी कि रसोई का सारा काम हो गया है इसलिए आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है तो क्या आप आज दरबार आएंगी नहीं नहीं अहिल्या मुझे रोज रोज दरबार जाना बिल्कुल पसंद नहीं है और वहां जाने का कोई मतलब भी नहीं बनता मैं अपनी मर्यादा और धर्म अच्छी तरह समझती हूं और खुश भी हूं मुझे कोई शिकायत नहीं है हाँ लेकिन तुम जा सकती हो शौक से बड़े सरकार ने तुम्हें अपनी मनमानी करने की आजादी जो दे रखी है राजपुताना मुहिम में मिली जीत पर बाबा साहेब आज दरबार में छोटे सुबेदार जी को सम्मानित करने वाले हैं। अपने बेटे का सम्मान तो देखने आएंगे ना आप हाँ जरूर आऊंगी क्यों नहीं आऊंगी चतुर हो तुम मेरी कमजोरी अच्छी तरह से जानती हो तुम जानती हो कि खंडेराव का नाम आने पर मैं कुछ भी कर सकती हूं कहीं पर भी जा सकती हूं सासू भाई मैं जानती हूं जितनी शिकायतें आपको मुझसे है उससे कई गुना लगाव और स्नेह आपको छोटे सुबेदार जी से है इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना बताने आई थी कि आज आपको दरबार आना होगा चलती हूं रुको अब केसर दूध पीने का मन कर रहा है मेरा रखो इसे और बैठो तुमसे बहुत सारी शिकायतें हैं मुझे तुम पर गुस्सा भी बहुत आता है पर इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे जरा सा भी लगाओ या प्यार नहीं करते मैं खबरदार आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए आज बहुत खुशी का दिन है मेरे बेटे और तुम्हारे पति को सम्मान मिलने वाला है हम दोनों के जीवन का अनमोल क्षण है अहिल्या बहुत गर्व की बात है इसलिए चेहरे पे हंसी होनी चाहिए आंखों में आंसू नहीं अच्छा तुम दरबार जाओ मैं आती हूं और हाँ खंडेराव तैयार हुआ कि नहीं शिव शस्त्रशाला में अभ्यास कर रहे हैं बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे हम्म जा आती हूं
बस आज के लिए काफी है दरबार भी जाना है हमें खंडेरा प्रसाद तुम्हारे दादा के नाम से अभिषेक कराया था मैंने मंदिर में आज दादा आएंगे तो हम बताएंगे उन्हें कि हमारी वहीनी की दिन रात की प्रार्थना से ही मुहिम में कामयाबी हासिल हुई है आपको क्या अभी अभी खबर मिली है हमें दादा ने भी शानदार विजय हासिल की है क्या हुआ वही नहीं इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर भी आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों बस वो चिंता में चिंता कैसी अभी तो हमने बताया कि जीत कर लौट रहे हैं दादा पत्नी हो ना जब तक उन्हें अपनी आंखों के सामने सही सलामत ना देख लो चिंता होती रहेगी छप से वो मुहिम पर गए हैं दिन रात उनके नाम से पूजा करती हूँ व्रत रखती हूँ प्रार्थना करती हूँ कोई सोच भी नहीं सकता हर योद्धा के साथ साथ उसका पूरा परिवार खास तौर पर परिवार की औरतें भी एक जंग लड़ती हैं। हम समझ सकते हैं जब हम भी राजपुताना मुहिम पर थे हमारी अहल्या भी दिन रात ऐसे आप ही की तरह मुझ जैसी साधारण घरेलू औरत की तुलना अहिल्या से मत करो खंडरा अहिल्या का संसार मेरी तरह रसोई तक सीमित नहीं है कितना काम कितनी जिम्मेदारियां हैं उसके सर पर दिन रात मालवा की फिक्र घर से ज्यादा तो बाहर गांव में समय गुजरता है उसका उस बेचारी को तो उदास होने का भी समय नहीं मिलता अहिल्या बहुत गुणी है बुद्धिमान है इसलिए बाबा साहेब ने उसे राजकाज के काम में शामिल किया लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है वही कि अपने पति को याद करने की फुर्सत नहीं है अहिल्या के पास नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मतलब अकेले में जरूर याद करती होगी पर जैसे मैं हमेशा सबसे पूछती रहती हूँ ना कि मेरे पति कब वापस आएंगे ऐसा कभी अहिल्या के मुंह से नहीं सुना हमेशा बस दरबार की किसी समस्या को लेकर बात करते हुए सुना रेनू की शादी के बाद ना गांव वाले बहुत नाराज हो गए थे अहिल्या से तो उसे बस यही चिंता रहती थी कि अपनी छवि कैसे सुधारूं। तभी तो जी जान लगा दी थी अहिल्या ने लगान कांड के अपराधियों को पकड़ने में तुम्हारी बराबरी करने का शौक तो उसे बचपन से है याद है ना पढ़ाई की जिद दरबार जाने की जिद अपनी अपनी पसंद है मैं आती हूं सरकार गुणो जी साहेब आज छावनी जाने वाले हैं तो दरबार में नहीं आ पाएंगे बहुत लंबे अरसे बाद 
आज दरबार में इसी समस्या पर चर्चा करने की जगह खुशी मनाने और गर्व अनुभव करने का मौका मिला है हम सभी को जैसा कि आप सभी जानते हैं मालवा के युवराज खंडेराव राजपुताना में बहुत बड़ी विजय प्राप्त करके आए हैं खंडराव की वीरता सूझबूझ और राजपुताना में राजनीतिक माहौल की समझ ने मराठाओं का अच्छा खासा प्रभाव जमाने में भी सफलता दी है उन्हें आज ये दरबार युवराज का सम्मान करते हुए उन्हें बधाई और शुभेच्छा देना चाहता है के लिए अनमोल खुशी का क्षण कोई और हो ही नहीं सकता क्यों जब राज्य की सीमा के बाहर खंडेराव अपना पराक्रम दिखा रहे थे तब राज्य की अंदरूनी सुरक्षा के लिए किसी ने अपना जीवन धाव पर लगा दिया आज ये दरबार अंगराव के साथ उस वीर योद्धा का भी सम्मान करना चाहता है हम अहिल्या की बात कर रहे हैं आज ये पहला मौका है जब खंडेराव के यश में कोई और हिस्सेदार नहीं है बाबा साहब मैं तो सिर्फ आपके आदेश का पालन कर रही थी इस सम्मान की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल है महिल्या बिल्कुल आवश्यकता है तुम्हारी पहल और बुद्धिमत्ता से बनी योजना के आधार पर ही हम प्रजा के साथ न्याय कर पाए सम्मान मिलना ही चाहिए तुम्हें पिता के लिए बहुत गर्व की बात है कि उसके बेटे और बहू दोनों ने अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी तुम्हारी बराबरी करने का शौक तो उसे बचपन से है याद है ना पढ़ाई की जिद दरबार जाने की जिद दरबार की कार्यवाही अब आगे बढ़ाते हैं आर्थिक संकट से निपटने और मालवा के उत्कर्ष के लिए मालवा के विकास के लिए व्यापार बढ़ाने का जो प्रस्ताव कल अहिल्या ने रखा था सराहनीय है इस विषय में आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो स्वागत है सरकार हमारा राज्य खेती के मामले में बहुत संपन्न है अनाज के साथ साथ फल और सब्जियों की पैदावार भी बहुत अच्छी है हमारी राय में बाहरी राज्यों में 
इनके विक्रय के बारे में भी सोचा जा सकता है आप लोगों की क्या राय है सरकार मैं युवराज की बात से सहमत हूं हम भी, हम भी। ठीक है आपकी सलाह पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है छोटे से बेदा जी ने जो कहा वो सही है लेकिन बाबा साहेब फल और सब्जियां बहुत नाजुक चीजें हैं। एक समय सीमा के बाद खराब हो जाती है हमें यदि पूरे बरस लगातार व्यापार चलाना है तो हम फल और सब्जियों के सहारे ये नहीं कर पाएंगे अनाज के अलावा किसी दूसरे उत्पादन की भी जरूरत होगी जिसका निर्माण और बिक्री साल के बारह महीने चलता रहे और जो नहीं बिक सका वो खराब भी ना हो जाए और कुछ समय बाद भी बेचा जा सकता है अब हर इंसान की बुनियादी जरूरतें होती है अनाज वस्त्र और निवास यानी घर अब घर तो हम निर्यात नहीं कर सकते लेकिन वस्त्र के बारे में सोच सकते हैं हम और शस्त्र के बारे में भी मालवा में ऐसे काफी हुनरमंद कारीगर हैं, उनकी मदद ले सकते हैं हम है ना सरकार छोटी रानी साहिबा के सुझाव में काफी वजन है जी सरकार मैं पूरी तरह इनका समर्थन करता हूं सरकार छोटी रानी साहिब ने व्यापार के नफा नुकसान के बारे में बहुत अच्छी तरह से सोचा है जो सराहनीय है मानना पड़ेगा आप सब सहमत हैं बहुत अच्छी बात है और शुभ संकेत भी तो यही तय करते हैं इस कारोबार की सारी जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं इंडिया प्रस्ताव तुम्हारा था कल्पना तुम्हारी है अब तुम इसे आकार दोगी साकार करोगी अपनी योजना संरक्षण और विकास का दायित्व हम खंडराओं को सौंपते हैं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos